Weißt du, was Aminosäuren sind und warum wir sie so dringend brauchen? Ich erkläre es dir gleich. Du findest unten einen Link zum Thema Aminosäuren. Dort haben wir zusammengefasst, was es darüber zu berichten gibt. Speziell geht es dort um die essentiellen Aminosäuren. Du kannst dir darüber ein PDF herunterladen. Jetzt, was ist der Unterschied von essentiellen zu nicht essentiellen Aminosäuren? Wir gehen davon aus, dass es etwa 20 Aminosäuren gibt. Und etwa 12 sind nicht essentiell, 8 sind essentiell. Nicht essentiell heißt, der Körper ist in der Lage, diese Aminosäuren selber herzustellen. Wir können ein Brot essen, irgendetwas anderes, Kohlenhydrate. Der Körper ist in der Lage, daraus eine Aminosäure herzustellen. Die sind nicht essentiell. Aminosäuren sind die Bausteine von den Eiweißen. Dass wir Eiweiße brauchen, ist allen klar. Und die Bausteine dazu müssen wir eben zu uns nehmen. Jetzt die nicht essentiellen, das sind die acht, die der Körper nicht selber herstellen kann. Deswegen brauchen wir diese acht in unserer Nahrung. Nun, wenn du zum Beispiel ein, ein Spiegelei zu dir nimmst, dann hast du diese acht zwar drin, aber in sehr geringen Mengen. Also selbst wenn man Eier konsumiert, hat man einen gewissen Mangel an essentiellen Aminosäuren. Als ich noch Medizin studiert habe, wurde uns gesagt, dass Vegetarier, Veganer sehr schlecht ernährte Menschen sind, die zu Krankheiten neigen, weil sie eben Mangel an Eiweißen aufweisen. Mittlerweile wissen wir, dass, dass die meisten Veganer oder Vegetarier sehr gesunde Leute sind. Sie nehmen viele Mikronährstoffe durch Gemüse, durch pflanzliche Nahrung zu sich, die den anderen eben fehlen. Und weil wir heute mehr wissen über Mikronährstoffe, kann man auch erklären, warum diese äh, Leute, die kein Fleisch essen, gar nicht weniger gesund sind, sondern die, die, die sind zum großen Teil eben sogar gesünder. Wir wissen heute auch, dass tierische Eiweiße in der Verdauung schlechter verwertet werden als die pflanzlichen. Also eiweißreiche Pflanzen wie Linsen oder Erbsen oder Kichererbsen oder, oder Soja und so weiter, diese Eiweiße sind besser verdaulich als die tierischen und somit für die Verwertung des Körpers besser geeignet. Wenn wir nun Eiweiße konsumieren, nehmen wir ein Ei. Jetzt wird das verdaut. So eine, ein Eiweiß in einem Ei besteht aus einer Kette von ca. 120 Aminosäuren. Die muss der Körper nun aufspalten. Dafür haben wir Enzyme, schon im Magen, aber auch im Darm, welche diese Kette nun aufspalten in einzelne Aminosäuren. Das ist ein Verdauungsprozess, der Zeit und Energie äh, benötigt. Bei diesem Prozess, diesem Abbauprozess, entstehen nun Abfallstoffe, vor allem Ammonium, das später in Ammoniak umgewandelt wird. Also bei, nehmen wir an, bei einem Ei, da haben wir am Schluss relativ viel, 60, 70 Prozent Abfallstoffe. Wenn wir nun diese essentiellen Aminosäuren zu uns nehmen, in Form eines Produktes, dann sind diese Aminosäuren bereits aufgespalten. Das muss der Körper nicht mehr vornehmen. Also die Energie muss nicht eingesetzt werden, es entstehen auch keine Abfallstoffe. Wir nennen diese Produkte hydrolysierte Aminosäuren. Solche Produkte gebe ich meinen Patienten sehr oft, vor allem dann, wenn es um die Muskulatur geht. Also therapeutisch setze ich es ein bei Muskelschwächen. Da gibt es viele Krankheiten, die das verursachen. Bei Sportlern, Spitzensportlern, bekommen mit hydrolysierten Aminosäuren eine leichte Leistungsverbesserung, und das gehört nicht unter Doping. Diese Aminosäuren sind auf der Kölner Liste als dopingfrei. Und immer wieder hören wir das von Spitzensportlern, dass ihre Leistung einfach leicht besser ist, wenn sie vor einem Wettkampf oder einem Training so ein paar Gramm solcher hydrolysierten Aminosäuren zu sich nehmen. Wir haben auch eine Studie gemacht mit Professor Winnecke bei Schmerzen, Menschen, die körperliche Schmerzen haben im Bewegungsapparat. Die Schmerzreduktion im Durchschnitt war etwa 20 Prozent, wenn diese Schmerzpatienten hydrolysierte Aminosäuren, essentielle Aminosäuren zu sich genommen haben. Und schließlich kann man sie einsetzen im Spätstadium von schweren Krankheiten, wenn die Leute kaum mehr essen können. 
da haben wir gute Erfahrungen gemacht, äh, dass einfach die Lebensqualität in den letzten Lebenswochen deutlich besser wird mit solchen Aminosäuren. 